ma come promesso, è vero Enrico Galletti e Luigi Santarelli, adesso un tema cruciale di qualsiasi estate. Forse in questo 2020, con tutto questo fardello che ci portiamo sulle spiagge, ancora sulle spiagge, anche sulle spiagge, ma sulle spalle soprattutto, ancora di più. Gli amori estivi che qualcuno, come dire, derubrica, ah vabbè, sono storielline, benissimo, spesso accadrà così, ma non di rado poi lasciano dei segni. Piantiamo qualcosa, mettiamolo in questo modo. Valeria Randone, psicologa e sessuologa, è con noi. Dottoressa Randone, benvenuta e ormai ci siamo. Buon Ferragosto. Grazie, buongiorno, buon frago santo a voi. Buongiorno, buongiorno. Eh, allora dottoressa, non dico che l'amore estivo, quello eh, basato esclusivamente sulla passione, su, sul momento, non abbia bisogno di suggerimenti, ne ha, ne ha bisogno anche quello, però la seconda categoria, quella che diceva Fulvio, cioè quando quella, eh, così, quella, quella fiamma, quell'amore, quella passione si trasforma in qualcosa in più, ecco lì diventa difficile poi da gestirlo, no? perché c'è sempre il rientro a casa, ci sono tutti i problemi della quotidianità dell'uno e dell'altro. Quali sono le regole se ci sono da seguire? Beh, le regole non ci sono e tantomeno la regola del buonsenso, perché quando si parla d'amore, di sensi infiammati, il buonsenso dovrebbe stare proprio in un'altra casa rispetto alla passione. Il problema di questi amori è appunto il dopo, quando poi si torna dentro le proprie case, col proprio quotidiano, con la propria routine e quindi un amore a chilometro zero a volte è un po' più semplice insomma, da candidare verso la dimensione della longevità. Gli amori passionali, insomma, altre spiagge, altri mari, non sempre superano la prova della distanza. E questo Però è un grande tema. Be- ma a volte sono belli proprio per quello, no? Perché comunque c'è il bisogno di raccontarsi, il bisogno di entusiasmarsi, insomma, le prove generali del, della capacità di corteggiare ancora hanno proprio questo significato, no? Di questa intensità emotiva a volte passeggera. La, la questione della distanza mi è, mi è particolarmente cara perché tanti di, di noi ragazzi, insomma tanti coetanei la vivono come una cosa che poi in realtà non sia così insormontabile e invece poi si rendono conto magari dopo che in realtà la distanza conta. Eh, dottoressa Randone, eh, una domanda che ci siamo fatti anche qui più di una volta in questi giorni, quando si va in vacanza, specialmente quando si parla di ragazzi, di adolescenti, insomma noi abbiamo 21 anni ma l'età è più o meno è quella, Sembra quasi che un ragazzo o una ragazza debba essere obbligato a trovarsi un amore d'estate perché Perché in vacanza si fa così, in vacanza si trova l'amore, ma chi l'ha detto? Eh, non l'ha detto nessuno, tra l'altro è un peso enorme, cioè quest'ansia da prestazione, che non è solo di natura sessuale l'ansia da prestazione, cioè sperare a tutti i costi che una cosa si realizzi è il modo migliore per far sì che non si realizzi. Quindi andare in vacanza con la valigia carica di aspettative è il modo migliore per portarsi questo peso enorme e non divertirsi, insomma evitare di proprio darsi la zappa sui piedi, cioè non cogliere il carpe diem che può essere anche l'emozione, la colazione con un amico o con un'amica, insomma un incontro casuale, non per forza l'amore a tutti i costi sotto il cielo stellato. Poi può pure capitare, ma non è indispensabile. In genere la legge di Murphy vuole che capiti l'ultimo giorno di vacanza. Il penultimo, (ride) dai, il penultimo. Poi c'è sempre la soluzione, caro Luigi, dell'ermitaggio. Se uno non vuole correre Eh. rischi, se ne va su un alpeggio e lì tendenzialmente poche persone incontrerai. Dottoressa Randone, torniamo, lei lo ha già accennato, tornerei su quel punto. Forse, oddio, faccio fatica e non me la sento di dir nulla a Enrico e Luigi, che lo lo ha sentito, hanno 21 anni, a quell'età le cose vanno vissute esattamente come accadono. Con il passare del tempo ti rendi conto che determinati rapporti, determinati amori, li devi bruciare proprio lì. Esistono lì, perché lontani da quella spiaggia, semplicemente non ci sono più. Insomma, Giovanotti l'aveva messo in musica anni fa. Sì, perdono di fascinazione, appunto il carpe diem è l'intensità del momento, cioè quell'amore nasce lì, si consuma, che è una parola brutta perché in realtà non si consuma, rimane l'intensità del ricordo e non bisogna per forza traslocarlo, trasportarlo in un'altra dimensione. E amore è anche quello, è un'emozione che si candida timidamente a diventare un affetto e poi può pure rimanere lì, ma questo non vuol dire che abbia meno valore o meno intensità. Dottoressa Randone, io le voglio chiedere anche questo, il tradimento, perché sì. eh, così d'estate si fa presto a dire allora uno parte, ha tradito lei, ha tradito lui, è una brutta persona eccetera, ma poiché alla base di tutti i nostri gesti immagino ci sia sempre un minimo di razionalità, come si gestisce il tradimento e soprattutto che valore ha nella stagione estiva? 
Beh, eh, non è stagionale il tradimento, nel senso che il tradimento fa sempre male che sia di agosto, di settembre, insomma, Natale, Capodanno, insomma, è sempre tradimento. Eh, io farei una parentesi perché ovviamente il tradimento al tempo del Covid è ancora più eh, insomma, destabilizzante perché ha una responsabilità enorme, eh, però il tradimento non si gestisce, cioè se si sente il bisogno di tradire, non è, cioè, chi tradisce chi? Non è chi va in vacanza e sta con un altro che tradisce, probabilmente è la coppia che ha già perso le prime foglie, quindi c'è questa necessità, cioè che ha messo già è all'interno di un processo separativo e quindi ha necessità, tra virgolette, di eh, insomma, ritemprarsi fuori dal confine geografico della coppia quindi chi tradisce chi è complicato non sono tutti uguali i tradimenti Valeria Randone parliamo al di là degli amori estivi di questa estate dell'estate 2020 usciamo dal lockdown sì. lei ha appena citato appunto le, l'emergenza covid ma sì. è un'estate in cui forse abbiamo un po' più da recuperare quindi forse siamo un po' più alla ricerca di, degli anni precedenti oppure, oppure non è così? Ma ehm, secondo me è un'estate molto complicata, cioè gli amori estivi di quest'estate, visto che parliamo di amori estivi, sono come dei funamboli, cioè stanno in equilibrio tra la passione e la paura. La passione perché tutti hanno, abbiamo un gran bisogno di eh, recuperare, cioè proprio di tornare a vivere, di emozionarci, di incontrarci, di parlare, di abbracciarci. Dall'altra parte, in questo equilibrio precario sul quale insomma siamo messi lì, eh, c'è l'abisso della paura. E quindi la paura del contagio, di contagiarci, di contagiare, di contagiare le persone poi a noi care, eh, come genitori, figli, insomma eh, nonni e quant'altro. Quindi è un'estate molto complicata. E Credo che ognuno di noi l'affronti in maniera diversa, in funzione proprio del proprio aspetto psichico, di come insomma, vive in generale tante altre cose della vita, non soltanto la sfera amorosa. È un po' una fase in cui stiamo sperimentando cosa significhi camminare sul famoso filo sospeso, no? Il, il funambolo che su quel cavo d'acciaio teso mette a rischio se stesso prima di lasciarci dottoressa Randone c'è un'altra dimensione che d'estate si potenzia inevitabilmente un po' per come viviamo e dove viviamo gli, gli amori che non sbocciano gli amori che si fermano per mille motivi perché sei impegnato, perché non vuoi storie perché non hai il coraggio gli sguardi, lo sfiorarsi il non volersi impegnare ci sono persone dottoressa che restano a questo stadio volontariamente sì eh, si può rimanere eh, all'interno di questo stadio per tanti motivi eh, la cosa più comune la dimensione più comune è la paura c'è cioè la paura di perdere il controllo la paura di essere felici la paura di emozionarsi la paura di destabilizzare le pregresse certezze perché magari può essere un amore altro o un amore passeggero, una meteora estiva, oppure eh, quindi la paura di mettersi in gioco profondamente, oppure anche il desiderio di camminare proprio a ridosso, a un passo dalla felicità, quindi a un passo dall'altro, quindi quella sorta di gioco tra sguardi, odori, eh, sensazioni di corteggiamento e va bene così, anche questa è un'emozione. Altro forse che... bisogna andare a letto con qualcuno, un'altra persona per, per dire che di aver consumato un rapporto di coppia. Questa, no? questa è l'individualità è delle persone, le, le priorità no? che Enrico, si dà. Eh, no? sì. Nel salutare la dottoressa Randone che è stata molto disponibile e simpatica con noi, scherziamo un attimo. Dottoressa, io ho un problema con questi due ragazzi. A due mm. giorni dal ferragosto non hanno ancora combinato niente. Arrendersi <ride> o non arrendersi? Le chiedo solo questo. Ma, e poi sentirà anche la nostra versione eh, naturalmente dottoressa un... eh, so, sembra un compito in classe mamma mia eh, arrendersi mai no mi viene l'ansia la prestazione a me soltanto da ascoltare stiamo scherzando no, ovviamente no, no. Sì, no, se no veramente sembra che la loro vita intima diventi un compito in classe no, no anche perché Fulvio scherzava eh, lo diciamo Fulvio, proprio no, per, cioè, per, di per le mamme Giuliani, all'ascolto insomma, che, eh, eh, purtroppo, che non, candidano. purtroppo non c'è rassicuranti, quindi, esatto molto troppo troppo dottoressa troppo troppo va bene Valeria Randone <ride> grazie di aver giocato anche un po' con noi anche questa è estate eh? per fortuna assolutamente sì per fortuna. esatto cerchiamo di recuperare la dimensione del gioco e di non perderla mai nel crescere grazie e buon ferragosto grazie a voi